接到纵队首长的电报以后，我们立即对马田的住所进行了侦查。马田原来居住在一座小洋楼里，后来由于他坚决反对敌人用他亲手研制的细菌作为杀人的战争武器，鬼子就把他拉到一所中式庭院里，把他软禁了起来，企图令他反省。那儿的戒备情况怎么样？二十四小时都在鬼子特务的监视之下。有多少人？白天两个，形影不离的跟着他；晚上四个。两个守在门口，两个守在客厅。听说这些鬼子都是武功高手，而且枪法精准。老子打的就是武功高手。听着。哎呀，那、哦、你认为什么时候动手合适？我觉得是早上，因为每天早上马天在院子里都有十分钟的跑步放风时间，而且白天只有两个鬼子看守，这应该是最佳时机。来不及了，他们的部队很快就会到这里。这样，大伙过来，大家仔细听着。现在是这样。
够睡觉，睁着点眼。麻田叔叔，我是吉久茂直的女儿，吉久由美子。吉久由美子，你是吉久茂直的女儿？嗯。哦，那他们是谁？他们都是八路军。哦，我猜到了。说吧，你们想要我做什么？麻田叔叔。我们现在遇到了很大的麻烦，恳求您的帮忙。我们分头行动。你带人去麻田实验室，我带人去麻田住所。嘿。封锁实验室，不许任何人进入。嘿。我们走。走。这个碗我可以拔，可是我现在是两手空空啊！治疗的药物和工具都在实验室呢，恐怕。我是无能为力呀，博士说，治疗的药物和工具全部都在实验室里，他现在没有办法帮我们。那你问清楚，实验室具体在什么位置，还有戒备情况要详细。是，恳求麻田叔叔，告诉我们实验室的详细地址。谢谢。水银找工，走，快，快走！辛苦了，辛苦了。把门锁上，其他人跟我走。快！站住！军事医院，任何人不许进入。干什么的？谁允许你进来的？
停止说。不能进去啊！走。司令命令是不准开门的，把门打开。不行，真的不能开门呐！再不开门，我就杀了你。这边卫兵，他们肯定已经进来了。胡椒，你听我说，一定要把这些药安全的带出去。嗯、房间里的每个角落，我们都要仔细搜。
长官好，请问发生什么事了吗？工作了，不打扰您了。神木少佐，神木少佐，什么情况？这里的人全都死光了。什么？他们都中了女妖的棉纱掌。如此看来，我们又来晚了。抓住他！撤！王不放走！封锁所有路口，下令搜查。冲进去！
以王沐风的谨慎和周密，他不应该暴露自己的身份。可是他偏偏暴露了。你有没有想过，这是为什么？没想过。不过百密必有一疏。虽然以王沐风的性格和经验，不应该暴露自己，但是以八路军的思想，看到自己的同胞有危险，他们是绝对不会袖手旁观的。不，汪沐风绝对不是一个因小失大的人。以你的意思，是他那几个手下鲁莽出手，才使他们暴露了自己我军距西边部队有三十公里，距东边部队有六十公里。如果王沐风在这里虚晃一枪，迅速离开。声东击西。这几个人的速度，明天早晨就可以到达西边的池上一重旅团，完成偷袭。明天晚上就可以偷袭东边的元四旅团，而池上和元四旅团对他们毫无戒备。会有这个可能吗？这正是我担心的。胜败就在于。我们对可能与不可能是否做出正确的判断？可照你刚才的判断，王沐风完全可以直奔池上旅团。也许他们只是想知道我们会出现在哪里。难道他们就是要把我们引到这里来？如果今天晚上还没有动静。我们可真就失败了。报告少佐，他们来了，附近森林里发现了他们的踪迹。我还真是高估了他。去作战室，我去木村少将住处。没有我的命令，谁也不许动。一定要把自己照顾好啊！小童，你留下来掩护，其他人跟我上。王营长，你们一定要小心啊！好，我先上。
小心。
，王一长，啊，怎么不见宋姑娘？啊，啊，大鹏，你们三个不是在一起吗？大哥，刚才你说撤，我也跟着撤了，没注意他啊，就是。你又杀回去了，天生、哎，天生，吴娇还在里面了。天生，天生，你听我说，你别着急，宋姑娘可能是有意要留在鬼子的指挥部。不行，我得去救她，那来不及了。回头再想办法啊！吴娇怎么办？王营长，怎么还不撤？鬼子已经开始搜捕了，再不撤可就来不及了。我得去救吴娇，刘天生，别生！大哥，我命令你，撤！天生，天生，听大哥的，大哥，撤！大哥，撤！你他娘的就听大哥的，走，走啊！请李先生。需要立刻转移到安全的地方。什么地方安全？你们这么多人都拦不住他们。至于我，藏在哪里都一样。不一样，少将。如果他们找不到你，我们就有足够的人可以对付他们。我不能离开我自己的指挥部，我的岗位就在这里。不管出了什么问题，我必须坚守我的岗位。但是将军，尚木少佐完全处于对你的安全考虑。这里确实不能待住了，我去作战示住。真的不行，将军。我已经跟你说过了，我不会离开我的作战室。将军，将军的心情我可以理解，但是师团长把将军的安全和保护指挥部的重任已经放在了我的身上。我必须要负起这个重任。那你说，我应该住在哪里？你要换上士兵的衣服，和他们住在一起。什么？你让我穿士兵军服和士兵住在一起，岂有此理！你这是在侮辱我！无论你穿什么衣服，住什么地方，你都还是少将旅团长，简直是荒唐！请将军再坚持两天，等西路池上义众旅团和东路元四旅团到达我们指定地点，将军就可以换回原来的装束。这是消灭八路军最高司令长官的大局，请将军以大局为重。荒唐，荒唐！哎、吕团长，山木少佐说的对，如果你有什么闪失的话，中路部队将失去指挥，陷入混乱，势必影响整个作战计划。请您以大局为重。将军的生命，关乎着此战的成败，请将军三思。去死吧，王八蛋！报告
，报告将军，土八路已经逃往城外密林方向，我已派人前往追击。城中搜捕部队传来消息，没有发现其他八路。命令部队保持战斗状态，全城戒严两天，任何违反戒严、擅自上街者，格杀勿论。嘿，等等。将军可否先解除戒严？为什么？我们为何不给他们创造一个再来的机会呢活捉木村上雄，打乱鬼子的战略部署，同时尽可能多的获取他的战略情报，为我军粉碎敌人的扫荡提供理论上的依据将军，请听我一句话。你不要再说了。将军，请息怒。无论如何，你都要听我一句话。荒唐，荒唐！我堂堂旅团长，因为怕死，装成一个士兵，以后还怎么带兵打仗？我就住在这里，你们都给我出去！嗨！各位，请留步。下命令的应该是我。是的，阁下。下命令的是你，负责你安全的人是我。我的安全不是用尊严换来的，我像个懦夫一样藏在士兵中间，我宁可死。请问阁下，是你的尊严重要，还是我们大日本帝国的利益重要？没有战士的尊严，就没有大日本帝国的利益。尊严是换不来胜利的。如果在开始战斗之前，吕团长不可以指挥战斗，那你要这尊严还有什么用？你，我再重申一遍，请将军以大局为重。
子不会以为我们已经被吓跑了吧？山木可没这么蠢。记住，一切按计划办。好，大鹏，上上。在我们掌握之中。兄弟们，走！别动！别动！啊、你很明智，王无风，看看你的脚下吧。连你自己的人都不放过，我自己的命，我都不想要。你想怎么样？我想怎么样？我想怎么样都可以。
鹰爪功，铁头侠杜大鹏。绣花针，廖天生，停车。女妖宋无娇，王木风，啊，木神风，啊，哦。哦侠，不过如此。将军，神谷中将想看看他们。让开，就让他看尸首吧。报告，神谷中将电话，把他们都捆起来。计划行动。护木村少将的安全。嗨，小心！
中国人的地方。这个东西不属于他。山木小姐，你们的木村少将有人照顾。应该是这个东西吧，牛不识字，你懂什么？你粗捅文木，你能看懂吗？混蛋！不叫，是这个，是不是就是他了？再练练吧。
先生，东西拿到了没有？带检查的地图，还有别的。这是鬼子的兵力部署，这个，这是密码本，这是作战计划。嘿嘿，哎，天生，这是一样没落啊！我告诉你们，有了这些东西，鬼子这次对我们根据地的扫荡，那就不攻自破了。大哥，这次能够将功抵罪了吧？那个臭小子，你抵啥罪呀？要不是大哥提着脑袋出这一计，你拿啥抵罪啊？你懂个屁呀！你去，话也不能这么说呀。要是没有你们，没有宋姑娘，那大哥就是有计，那也使不上啊！啊！是童姑娘，跑得很急。哎，把那个推过来啊！来，先生，啊，这根据地就是不一样，嘿，就是。哎，哎，你看这个地方，你看，哎，这多宽敞啊！啊，真不一样。哎，大鹏，小心点。哎，你看，哎，你看，哎，你看。有模有样啊！是啊，你们几个小娃娃在这儿干什么呢？你们是干什么的？谁是娃娃？我们是八路军战士。哎，这小娃娃口气挺大，你看我们像干什么的？流里流气，吊儿郎当，一看就不像好人。嗯，我们不像好人。哟，小家伙，谁流里流气的啊？我告诉你们啊，我们。可是顶呱呱的八路军，哎，你们看走眼了，你们。这八路军，你们是八路军哪个部队的？报出你们的部队番号。啥番号？二哥，什么是番号？你们不是八路军吗？那就报上来呀。哎，什么是番号？
。啊，我们没有什么番号，不过我们是八路军，这可是千真万确的。你们连自己部队的番号都不知道，还说自己是八路军？哎呀，我们真是八路军。飞豆，快去报告二排长，这里有情况。是。哎呀。还有情况，别闹了，走，还找人去。走走走走走走，不理你们了。站住！你们不能走，站住！哟，哟恒，怎么着，把我们当汉奸了啊？那我们就不走了，看看你们能把我们怎么样。小朋友，别理他们，他们呀是在故意逗你们呢啊！一看你们就是一伙的，都老实站那儿，别动。嘿，嘿，脾气还挺大啊！<笑>我们可都是好人呐，听见没有？我们都是好人，快让开！是人是不是好人？一会儿就知道了。嗯。哟，哎哎哎哎，有人来了，有人来了，快走快走，快走快走快走快走！啊，站住！别跑，站住！人在哪儿呢？人在哪儿呢？让他们给跑了。你们怎么看的人呢？怎么让他们给跑了呢？我，不行，我先回去报告。怎么了，二排长？王营长，刚才来了四个可疑的人，三男一女。三男一女？对啊。哦。嘿嘿。行了，去忙吧。好。走吧。